പല സമയങ്ങളിലും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വീടുകളിൽ വളരെ ഭ്രാന്തമായ നിലയ്ക്ക് പെരുമാറുന്ന തനിക്കും തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കാർക്കും ജീവനെ തന്നെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭീഷണിയാകുന്ന മാനസിക സമനില തെറ്റിപ്പോകുന്ന മനുഷ്യർ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ സംസ്കൃത സമൂഹത്തിൽ പരിഹരിക്കുവാൻ മറ്റൊന്ന് മാർഗമുണ്ട് ഈ സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു തൽക്കാല സമയത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായാൽ അതിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ടെൻഷൻ കയറിയിട്ട് അത് ടെൻഷൻ കയറിയിട്ട് അല്ലാതെ ബാക്ടീരിയ ബാധിച്ചിട്ടോ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല എന്തെങ്കിലും ദണ്ണം കയറി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ വയലൻ്റ് ആവുകയോ ഒച്ച വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിട്ട് പെരുമാറുകയോ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് സൈക്കാട്രി കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആ ആ സ്വഭാവം മാറാനുള്ള മരുന്നല്ല അവരുടെ മാനസിക പ്രശ്നത്തെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നില്ല അവരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ബ്രെയിൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ഡിസേബിളിങ് ഇഫക്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ അന്നേരത്തേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് തളർന്നു കിടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അതിന് അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത് തളർത്തിയാലും അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡൈനാമിക്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരെ സൈക്കോതെറാപ്പി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ഈ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യം തുടങ്ങും ഞാൻ ആ പാട്ടാൽ എഗ്രി ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ നിമിഷത്തിൽ പ്രശ്നക്കാരനായി വരുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ എന്ത് മാർഗം പോയ്സൺ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് പോയ്സൺ കോപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയ്സൺ കൊടുക്കുക ആ സൈക്കാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് എന്താ ഉള്ളത് സംസ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഇതിന് പകരം വയ്ക്കുവാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ കാരണം ഇതൊരു വളരെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലെല്ലാ മറ്റെല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉള്ളതും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പല പ്രാകൃതമായ മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അയാളെ തല്ലിയാൽ അയാൾ ഒതുങ്ങിയിരിക്കും അയാളെ പിന്നെ പോലീസ് വരട്ടിയാൽ ഒതുങ്ങും പോയിസൺ കൊടുത്താൽ തളരും ഇതൊക്കെ സത്യമായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ആത്യന്തികമായ ചികിത്സയല്ല അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൂടാതെ അയാളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ അങ്ങനെയായി ആ നിലയിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ എത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയും വയലൻ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കോസുണ്ട് ഇമോഷണൽ കോസുണ്ട് പലപ്പോഴും ദ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഈസ് നോട്ട് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരാൾ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു അതൊരു മെക്കാനിസമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറാണ് പക്ഷെ ദർ ഇസ് എൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ ഡിസീസ് അയാളെ ആ രീതിയിലേക്ക് വ്യക്തിത്വ ഘടന മാറ്റി സമല തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അയാൾ കൊണ്ടെത്തിച്ച ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ജീവിത പശ്ചാത്തലവും ആന്തരിക ലോകവും ഇൻട്രാസൈക്കിക് പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ഇരുന്നാൽ അയാൾ പിന്നെയും പിന്നെയും കുറ്റവാളികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റു മാനസികാരോഗ്യ സേവന മേഖലകളിലുള്ള നൽകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യാവാസ ധ്വംസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കാരണങ്ങളോ താങ്കളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ലില്ല അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് കണക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സൈക്യാട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ തെറ്റാണ് കാരണം ഒരാളെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മാർഗമില്ലാതിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന ചികിത്സ കൊട്ടാരം തകരത്തേ ഉള്ളൂ അതൊരു ആസ്പെക്ട് മറ്റൊരു ആസ്പെക്ട് കൂടെ ഞാൻ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ സ്വീ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതൊരു ഭാഗം ഇത് ദ വെരി പ്രോസസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഡാമേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിളിങ് ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു മാനസിക പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് തന്നെ മനോരോഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചികിത്സ നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് താങ്കൾക്ക് ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള പരിഹാരം ഒരാളെ ശരിയാക്കി മനഃശാസ്ത്ര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അയാളോട് വിശദമായി സംസാരിക്കുക അയാളെ പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ അയാളുടെ വൈകാരിക ലോകത്തുള്ള താളക്കേടുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അവർ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളോട് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വല
അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എസ് എസ് ആർ ഐ മരുന്നുകൾക്കെതിരെ ബോക്സ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് വാണിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ സി സി എച്ച് ആറിന് കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു എഴുത്തുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ലോകപ്രസിദ്ധനായ എഴുത്തുകാരൻ ഞാൻ ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തി കിഴവനും കടലും എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ എഴുതിയ എണസ് ടെമിങ് വേ അദ്ദേഹത്തെ മിന്നിങ്ങർ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മഹത്യ പ്രവണത വന്നു വിഷാദം കൊണ്ട് ആർക്കും വിഷാദം ഉണ്ടാകാം ആത്മഹത്യ പ്രവണത കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കയറ്റി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് ഷോക്ക് തുടർച്ചയായി നൽകി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ വായിച്ചെടുത്ത് പപ്പ ഹിമിങ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഹോച്ചിനർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഹോച്ചിനർ പപ്പ ഹെമിങ് വേ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ആ ബുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറ മോൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പപ്പ അവിടെ പോയി ഇരുപത് ഷോക്ക് ചികിത്സ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ശപിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ എഴുതാനുള്ള കഴിവെല്ലാം പോയി എൻ്റെ ബ്രെയിനെല്ലാം പോയി എൻ്റെ മെമ്മറി എല്ലാം എറൈസ് ചെയ്യ് യു ഹാവ് പുട്ട് മീ ഔട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗണ്ണെടുത്ത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു ഇരുപത് ഷോക്ക് നിരന്തരം കൊടുത്തിട്ട് മഹാനായ എഴുത്തുകാരനെ നിർവീര്യനാക്കി നിശ്വലനാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവരുടെ ഈ ഷോക്ക് ചികിത്സ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഡാമേജിങ് അല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഷോക്ക് ചികിത്സ ഇസ് എ നമ്പർ വൺ ക്രുവൽറ്റി നമ്പർ വൺ ക്രുവൽറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺസെൻസ് എ മെഡിക്കൽ നോൺസെൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ സിഡ്നി സാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ Sidney Salmond. It is nothing but damaging the brain by electrical means. Dr. Sidney Salmond. In him, Dr. John Friedberg, that's the book, Short Treatment is Not Good for You. John Friedberg, Friedberg warned you, this is only damaging. Shock chills are not damaging. Damage is not chills. All the people are damaging. They are not 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 damaging. ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ചർച്ചയും ഈ ചിന്താധാരയും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രീ ജോസഫ് ഐസക്കിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മാനസിക ആരോഗ്യ സേവന മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കടങ്കഥകൾ യാഥാർത്ഥ്യവും യാഥാർത്ഥ്യം കടങ്കഥയുമായി തീരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിൽക്കുന്നു നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം അന്ധതയും ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യാവാസ ധ്വംസനത്തിനും കാരണമെന്ന് ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഐസക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അർത്ഥഗർഭമായി ചിന്തിക്കാം ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇത്തരം വളരെ അനിതര സാധാരണ അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകി ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ചിന്തകൾക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം